നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ തുടക്ക ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൊച്ച് ഒരു ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഫിലോക്കാലിയ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേച്ചി ഞങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുവാനിടയായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രായമുണ്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ഇരുപത്തേഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പാടില്ല അതായത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു ഹാർമോണിയോ സന്തോഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ശരിക്കും ജീവിതം എന്തെന്നറിയാതെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഈ ചെറിയ ചില ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്തൊരു ഒരു സങ്കടം കുറ്റബോധം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇരുപത്തേഴ് വർഷം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നൊരു ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി ഇനി എനിക്ക് ആ വർഷം തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിന് ശരിക്കും നമുക്ക് അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ആ മുഖത്തെ ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാനാ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ മാത്രമല്ല എൻ്റെ തലയൊക്കെ നരച്ചു തുടങ്ങി കൈക്കും കാലിനും മുട്ടിനും ഒക്കെ വേദനയായി പ്രഷറ് ഷുഗർ അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആ യൗവനൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ചേച്ചിയെ പറ്റിയത് പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറയാണ് എൻ്റെ രീതിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി പിടിവലിയാണ് ആളാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ മാറ്റാൻ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആളെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സംസാരം കുറഞ്ഞു മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നില്ല ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല രണ്ടു പേര് രണ്ട് വീടുകളിലൊക്കെ ആയി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ് രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളും ഉണ്ടായിപ്പോയതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ അങ്ങനത്തെ ആ ചിന്താഗതിയായിരുന്നു ഞാൻ മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചേച്ചിയുടെ വിഷമം കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം കുറേ ഫാമിലീസിനെ ഞാനിങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുവാനിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവർ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ പുതിയ വർഷത്തെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അക്സെപ്റ്റ് ആസ് ദേ ആർ അതായത് അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമാധാന നിരത്തിൽ സ്വസ്ഥയും തരാത്ത ഒരു ഭാര്യ ആയിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിക്സ് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അവളെ ഞാൻ തിരുത്താനൊന്നും പോണില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ വീക്ക്നെസ്സിലൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു അക്സെപ്റ്റിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ തന്നെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവുന്നേ അല്ലാതെ എൻ്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ നോക്കരുത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഹാർമണി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എൻ്റെ അവൻ്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നെ മാറ്റാൻ നോക്കണം അവൻ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ അവൻ്റെ എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്നെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രിൽ നിന്ന് വളച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കി അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ആളിങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്നേ അതുകൊണ്ട് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ഡിഫക്റ്റ് എന്ത് കുറവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ ഒരു അവസരമോട് എനിക്കത് ഉൾക്കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ബോധ്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുക അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക സത്യം പറയട്ടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം നടക്കുന്ന കാണാൻ കേട്ടോ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയത്തിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കാണാം ഒന്നിച്ച് സ്നേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല
സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ മാറ്റി വയ്ക്കും ഞാൻ മാറ്റി കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്നേഹമല്ല അത് പറയുന്നത് സ്നേഹം ഒരു തീരുമാനമാണ് അപ്പം ഈ ദൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എൻ്റെ ഭാര്യേനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എന്തൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് നോക്കി ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തമ്പുരാൻ നമുക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എന്തായാലും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ണുമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോക്കാലയ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ണുമുട്ട ദൈവം എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ